Dobrý den, já jsem Šedrán a vítejte u 62. epizody ze série Skyrim ze světa, kde nejrychlejší způsob, jakým vyskylit proměny je telekineze. Ale tak, každou chvíli, každou chvíli, už to tam bude. Možná za chvíli, jo, je to tam, super, jsem za čtyři. <laughs> To vůbec nemá nic společného s poslední epizodou, ale myslel jsem si, že by to mohlo být jako já zajímavá informace. Každopádně, co jsme dělali v poslední epizodě, tak to v podstatě bylo, že jsme kovali pomocí takový kovárny vyvolávačů v Ledohradu a vykovali jsme deadrický armor, respektive náhodný deadrický armor, náhodný deadrický zbroje. Potom jsem tam ukazoval v podstatě, jak se dá vytvořit pár dalších materiálů, jako je třeba knížka pro vyvolávání a trochu patronarchů a potom ještě pár dalších věcí. Tak a na co bych se chtěl podívat v tajtom díle, tak bych chtěl ho celý věnovat alchymii. Jop, tady té dovednosti, která je tady teď na, na skill 77 u mě. A já bych ji možná mohl vyskylit, ale to by určitě nebyl žádný problém, to stačí akorát pomíchat pár lektvarů. Ale co já bych chtěl udělat předtím? Než se do toho pustíme, tak bych chtěl se podívat na jeden quest, který s této alchymí dost úzce souvisí a pomáhá člověku potom dělat lepší lektory, bojit lektoru, po případě tu uvidíme, co to v podstatě dělá. A to je právě quest návrat ke kořenu. Jo, tady ten quest, protože já jsem kdysi dávno tady v podstatě byl v temnotě a tam se našel jednu přísadu, což je, jmenuje se červený nebo rudej. A rudy, jo, rudý nitorský kořen, to je, to je přesně ono. To je přesně ten materiál, za kterým se teď vydáme. Jo, nejvzácnější kořen ve hře. A tady ten kořen teda mě automaticky otevřel tady ten quest a návrat ke kořenu. A to je přesně a takový ten top alchemistický quest, ke kterým se člověk chce dostat, aby v podstatě z toho měl co nejvíc užitku. Tak, a já jsem teď, kde jsem teď? Teď jsem v podstatě tady v Ralbartu. Ještě bych se tam, mám takový pocit, mohl dostat přes Irknarkt a přes velkou zdvě život Dark Bartu. To by možná bylo popravdě, myslím, že rychlejší, ale rozhodně. Se podíváme dovnitř. A <laughs> jak mě chybí můj nezničitelný šperhák. A, že by, že by? A vypadá to, že už se blížím. A ještě pořád to jsou jenom trpasličí rozvaliny. Aha, jsem tady, OK. Ne, přesně ono. Tady ten mechanismus jsem posledně aktivoval, jo. A tady máme černotu, to je ono. OK, tak jo, tak jsme se dostali do temnoty, do černoty. Pokud to nepoznáte, tak je to podle toho, že tady máme vážně černotu. Kdyby tady nebyly tam ty zářící houby, jak to tady vypadá mnohem ještě temnějc, ještě že tady jsou. Nějak příhodné, ty jo. <laughs> Každopádně. A tady v v té oblasti, a to je jediná oblast, kde se právě dá najít tady ten kořen a zároveň se tady dá najít taky jedna laboratoř, v který začíná, nebo respektive pokračuje pro mě, protože už mám ten kořen, quest, který nám pomůže takhle s tou alchymí. Takže třeba teď budu dělat, tak jednak, že budu poslouchat, jestli to je na mě třeba něco nebude pískat, protože ty kořeny vydávají jako je celkem hlučivý zvuk. A zároveň svítě, takže já tady budu takhle procházet a budu hledat jednak ty kořeny a potom budu hledat taky spoustu nepřátel, určitě, věřím tomu, ale hlavně tu laboratoř. Uje, oh yeah, kořen číslo 4. A vedle vodopádu číslo 5. Uje, oh yeah, šestý kořen. A ah, vidím sedmý kořen. Uje, oh yeah, super. Teď kolem ty věže ty byly mi má 4, teď konce jsem pozbíral. Hmm, jdu ustražit se statku. Jak pak se sem asi dostal? Někdo doma? A vidím akorát... Velký bordel a dvě pětničky. <laughs> Otázka je, kolik v nich, ne, ne jestli v nich budou nějaký cenosti, ale kolik v nich budou drahokou. No. OK, vidím jeden diamant, OK, vidím jeden smaragd, yep. Ten perk vážně funguje, ty. Tak. Ou, vážně? Na novicovinský zámku? Ty krásy. To je potupa. Tak, a mety strubí, jo? No, ten prostě si nějaký vezmu, když už ho tam vidím. Aha, osmejnitelský kořen, ouje. Oh yeah. 
vedle místo se zářící koulí. A ale si to dokonce někdo pěstuje, jo. Mám takový pocit, že jakmile se tam přiblížím, tak na mě něco vyskočí. No. Nejdřív na ně vyskočíme první. <laughs> OK, zatím nic. A, už je to tady, OK. A, pekaňci to zařídili. Jep. <laughs> na mě se nevyplatí vyskakovat. No, jinak nic extra tady. Aha, desátý kořen nedaleko po proudu. Super. A, vidíme nás, tý kořen. Nedaleko místa se zářící koulí v kanálu. Už tady na mě čeká. Aha, dvanáctý kořen. Jop, celkem daleko. Jsem tady prošel nějakou bránou. Celkem daleko od zářící koule, samozřejmě. Kdyby tady byl další? No jo. Hned za lávkou. Třináctý kořen. A tam vidím zářící místo. To vypadá celkem nadějně. Otázka, jestli tam je kořen, nebo to je jenom tak září. Jo, to mě jenom tak láká, safra. Ale co mě rozhodně neláká, je tady ten kořen. Jo. Aha, vidím číslo 15. To je. Už mám polovinu. Oh je. Yeah. Kořen číslo 16. A kde jsme teď celkem tady nedaleko paučin. Jo, vidím ho tam vedle toho vodopádu, žádný strach. To je. 17 kořenů. Ještě, že ten kořen ty vydává zvuk, teď jsem přišel tady ten kámen a myslel jsem si, že bude někde u řeky. Zase ty koncem celkem tady u odlehlé strany, nedaleko tady ty paučiny. Takže mám další kořen. Čistě náhodný výstřel. Bum. Čistě náhodně jsme někoho probudili. Je to možný. Čistě náhodně vyvoláme. A pekaňky, který jdou úplně kam jinam. OK, nevadí. Kouli jsem dám sám. A myslím, že jsem se právě dostal k té laboratoři, pokud se nepletu. Bereme olej jenom. Ty dva furt se za něčím honěj, OK. Tak, a tady ta budova. Jo, to je přesně Cinderionová polní laboratoř. Přesně to, co jsem hledal. Tak, někdo doma? Ne, super. Tak, a co já tady hledám, tak je jednak žádný kámen, ty jo, to je překvapivý, <laughs> to nebejvá tak často, asi někdo vybral. A co tady teda hledám, tak je, jo, to vypadá slavící pravda nebo pohádka, to není ona. Sféra naladění, zajímavý, to je krása. <laughs> to je rokvěst, to má takový pocit, ten item, cukřík, no jasně, to je ten nejlepší, ty jo. Přípravek do, do lektvaru Viktorské koře. A to, co tady hledám, je přesně tady ta knižka. Jo. Deremus Tyrenis. Tak. A když ji zbalím, tak by mě to teda mělo update note quest. Mám takový pocit. Zjistí, nakolik je Nitorský kořen vlácný. Um, OK, OK. Tak ta knižka, co jsem právě vzal, to není ono. Je, jednak vzhledem k tomu, že mě to neupdateovalo quest a já jednak vzhledem k tomu, že to nevypadá, že se to zabývá a těma věcma. Cinderion je plázdný. Hmm. Kde bych asi hledal nějakou knižku? Čapekenci, kde bych hledal nějakou knižku? Aha, OK, OK. Tak jo, evidentně jsem ten Deník už měl v inventáři z nějakého mě neznámého důvodu. Takže mě teď, teď update lo quest. Tak. Asi jsem tady už musel být, jo. <laughs> Je to znát. A každopádně, teď máme a v podstatě jasný úkol, což je najít 24 rudých nitorských kořenů. A teda 30. <laughs> a z nějakého mě neznámého důvodu mě to napsal 25. Přitom já jich mám jenom 18. Mám, že to nepočítá třeba nějaký nitorský kořeny, těch mám jenom dva? Hmm, no uvidíme. Každopádně se jich teď pokusím najít 30 a uvidíme, co na to potom řekne quest. Aha, vedle laboratoře hned kon, číslo 19. A hned kon další vytíře vedle laboratoře, číslo 20. Tak, tady u nějakého východu, číslo 21, tady to už tak můžeme aktivovat. Tak náhodou někdy tady odsa chtěl být tady tím směrem. Tak, zatáhnout za páku. A... Počkat, počkat, stop. Mapa. 
menší mapa. Jo, hned se mám víc tyjo, možností se sem dostat. Uje, oh yeah, teď tu půjde tyjo samo. Číslo 21, hned kon tyjo. Tady za tím vchodem, tamhle vidím další. Podezřelé zářící místo. A možná, že bych asi ještě uznal za podezřelé tady to světlo. Ale tady nic není. OK, OK, podíváme se tamhle. Jep, nitovský kořen tam je, super. Tak, si mě to teď píše, že jich mám 30. Ale já si nejsem vůbec jistý, jestli tomu mám věřit, že já jich mám 23. Já zkusím ještě, když tak najít těch zbývajících 27. Možná u některých questů to bylo tak, že jsem to měl rozdělený. Nic s názvem červený nemám. Hm. OK, OK. Každopádně těch 7 asi by nemusel být problém vůbec najít. Hol, když tady třeba jeden kouká hned pod za rohem. Tak, čas na skillit atletický schopnosti. Hop, no, tak, hop, 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 no tak, ale no tak. Jo, 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 dobrý, 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 přes kříž, přes kříž, no tak. Vyskoč, vyskoč. Ne, nepadej dolů, nepadej dolů, sakra. <laughs> Špatná balerína. Mm, jsem skoro tam, jsem skoro tam, to půjde, to půjde. Jo, jo, dobrý, dobrý, jo, mám ho, super. Fuh. Takhle náročný. Aha, tady tudy jsem přišel. Tady je obrovský vodopád a taky nitorský koře. Jistý, jak já vždycky teda kouknu za roh, kam si myslím, že kdyby mohl být a potom teda slyším ten zvuk a koukám, že tam není a koukám, že někdy úplně jde. A tak pojď sem. A ah, ok, ok. Tak si tam zůstaň. Teď sám, vedu tě taky. Aha, přímo na konci schodů, 28. Aha. Předposlední. A už mě zbývá jenom jeden. A ten by mohl být třeba přímo tady. Jo, to je taky dobrý. Ráda. Tak jo. Tak teď už máme 30, takže já myslím, že jsem s tady tím místem skončil. Ale ještě bych tady mohl možná se zmínit o takový jedné věci. A to tamhle ty velký zářící kouly, která je vzadu, možná ji někdo vidí, možná, že na tom videu je, je taky něco vidět. Každopádně. A to má taky, má takový pocit hlubší význam. A to, že v podstatě pro lidi, kteří se zabývají drakama, tak a v tady té temnotě by třeba člověk očekával nějakého draka. Musí ho podráždit. Hmm, tohle je jako drak. Ale tohle dráždit rozhodně nebudeme. Tak jo. Podráždit draka. Pořádně na něj zařvat. Drakový nejřev, jo, to je přesně o co jsem hledal. A? A nic. OK, OK, OK. Pokus číslo dvě. Neutuchající síla. A? Něco cvaklo? Uje. Oh, yeah. Naštvali jsme draka. <laughs> To je přesně, jo, to je přesně to, co jsem chtěl. <laughs> OK, naštvaný, pradávný, starodávný, velmi silný drak. Jo. A pro ty, kdo si tady pojmenovávají to v nějakých dalších hrách své draky podle draku z Skyrimu, tak Vulturion je rozhodně dobrá volba. Tak, dva pekenci je rozhodně lepší volba. No je. <laughs> jo, celkem dobře pohotil ty. ty Plesky, co jsem teď do něj namátil. A máme to regenerace, máme jako manu. OK. A no, možná, že dávám toho draka, jak bych taky mohl používat nějaký kouzlo na draky. Jo, to je ono. OK. Čistá práce. Jo, jeden z prodávných zapomenutých draků. A je vyřešený. Schválně, co z něj padá? Rubín, rubín, smarák, zlato, kosti si může nechat. A dej sem duši. Uuuuje. Uh, dej sem. Uuuuje. Uh, nice. Tak jo, temnotu máme za sebou. Hurá, konečně něco bude vidět. Jo. A dostáváme se k tady té frajerce, tyjo. 
která teda pěstuje nitorský kořeny. A kam šla? Zdraví. Necháme se, nech, ne, necháme je práce. Je v pohodě. Tak, podařilo se mi najít synedrově ostatky. Tak, nesu ti šarlatový nitorský kořen. Jo jo, 30. OK, prosím. <laughs> Já si taky myslím. Ještě jsme přitom zavali draka. Ty už se přestanu prát? OK, paráda. Tak. A máme aktivovanou Cinderiolovou štěstěnu. To je přesně ta odněna, kterou člověk chce dostat, když dělá tady ten quest. A co to dělá? Tak to je v podstatě, to bychom si mohli ukázat na alchymii. Tak a co mě tady ta štěstěna teda přidává, tak to je možnost dostat... Hoříme jak tvar. OK. Hoříme další. Jep. Přesně tady to. Dostat jeden lektvar navíc. Je to 25% šance, že místo jednoho lektvaru uvaříte dva. A to myslím, že pro alchemistu je úplně luxusní, protože v podstatě o 25% to zvýší produkci lektvaru a člověk nemusí toho tolik vařit. Jo. Je mi trochu škoda ty používat ten cukřík. A každopádně, a jdeme skillit. A alchymie 78. A alchymie 79. Alchymie 80? 81. Tak, a teď komu všechno prodat a nakoupit nějaký surový. A nebo naopak. A, skill 82. Jedna taková prorada je, že v okamžiku, kdy děláte tady ty lektvary, tak je dobrý si zapnout kam z lodě. Protože je tam alchymie a o 20% se vám budou rychleji zdělat skilly. Tak, další asi rada by byla vyspat se v posteli a získat tím 10% v podstatě možnost a dostávat víc skillů, protože když jste víc odpočatý, tak dostáváte víc skillů. Jenomže já jsem velkodlak, takže odpočinek nějak extra nemám po vyspání se v posteli. Každopádně, tohle bude všechno pro tady tu epizodu, takže děkuji, že jste se na ní podívali a naskánu.